چلا چڈے آج میں آج بات کروں گا امریکہ کی اقتصاد امریکہ کی جو اقتصادی نظام ہے اس کی کیا ریالٹی ہے اس کی کیا حقیقت ہے اور اسی طرح ہم دنیا کی جو اقتصادی نظام ہے اس کو بھی سمجھیں گے اور اس سے پھر جو دوسرے ممالک میں جو یہ جو نظام ہے کس طرح اس کو جکر رہا ہے یہ ہم سمجھیں گے تو ہم دو سو سال پہلے جاتے ہیں پریزیڈنٹ اینڈرو جیکسن کے پاس ٹھیک ہے انہوں نے اس نظام جب وہ بن رہا تھا شروع شروع میں ابھی بن ہی رہا تھا ابھی بینک آف انگلینڈ بنا تھا اور پھر امریکہ میں یہ امریکہ بھی نیا تھا اس وقت تو اس وقت جو ریئیکشن تھا اس نظام کا جو اب پوری دنیا کو جکڑ لیا جب وہ ابھی جکڑ رہا تھا ابھی ابھر رہا تھا تو اس وقت پریزیڈنٹ اینڈرو جیکسن نے کہا تھا یو آر اے ڈین اے وائپرس یعنی کہ تم سانپ ہو وائپر سانپ کو کہتے ہیں تم ایک ڈین اے وائپرس ہو I intend to route you out. Meaning, I want to remove you completely. And by, by the eternal God, i.e. God. I will route you out if the people only understand the rank of injustice. If people only understand how much injustice is, how much violence is, how much violence is, how much violence is of our money and banking system. Our money and our banking system. There would be a revolution by morning. So that you have in Kalab Hoja, you have a long Hakikat Kapatalan Jay. The yet doso sal pele bat shu huiti or ye bat kiti or both koshish kiti President Andrew Jackson ne ke ye jo monetary system hai, ye jo pasuka jo banking as a system hai, esko kisitrike se America se nikala jay. Likin u kam yab ne hui unkyopra assassination attempt bi hui. Yan yunko katal kani koshish bi ki gay. Acha. اسی طرح تامس جیفرسن جو امریکہ کی فاؤنڈنگ فادرس میں ہے جیسے ہمارے لیے اقبال ہے یا قائد اعظم ہے میں اللہ مرسی اپن دم اسی طرح تامس جیفرسن پریزیڈنٹ تامس جیفرسن پریزیڈنٹ اس نے کہا اف امریکن پیپل ایور الاؤ پرائیویٹ بینکس دیکھو ایک بات ہے ایک حکومت ہے اس کی اپنا ایک نظام ہے پیسے بنانے کا ایک گورنمنٹ ہے اپنا پیسہ بناتی ہے اور وہ پھر لوگوں کے سروس میں پیسے بناتی ہے لیکن ایک ہے پرائیویٹ بینکس ایک وہ ہے کہ پیسے وہ بنا رہے ہیں جن کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی ایک اور کمپنی بنا رہی ہے جس طرح آپ کسی کو کبھی کبھی کانٹریکٹ دیتے ہو یہ برج بنا دو تو حکومت دیتی ہے نا اس طرح تو اف امیرکن پیپل ایور الاؤ پرائیویٹ بینکس ٹو کنٹرول دی ایشو آف دیئر کرنسی فرسٹ بائی انفلیشن اینڈ دین بائی ڈیفلیشن یہ میں اس کے اوپر ایکسپلینیشن زیادہ نہیں دینا چاہتا لیکن کرنسیز کے ذریعے انفلیشن ڈیفلیشن ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہے The banks and corporations would grow up around them will deprive the people of all property. Kya hoga? Agar private banks control karenge paisong ko, they will what? Wo kya karenge? Deprive the people of all property until their children wake up homeless. Ya tak ke ek din unke bachon ke pas ghar nahi honge. Jo ke amerika mein abhi ho raha hai 200 saal ke baad. Thik hai? Homeless on the continent their fathers conquered. Us zameen mein jis mein unke abawaj daad ne conquer kiya. Usi zameen mein phir unke bachche jo hai homeless honge. Unke paas ghar rane ko nahi hoga. I believe that the banking institutions, institutions are more dangerous to our liberties. Main ye believe karta hon, main ye manta hon ke banking institutions jo private hon. Woh humare liye isse bhi zyada dangerous hai standing armies se. More dangerous than standing armies. The issuing power, یہ کسی کو یہ کہنا ہے کہ یہ پیسہ ہے پیسہ بنانا یہ جو پاور ہے یہ گورنمنٹ کو ہونی چاہیے کسی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کو نہیں ہونی چاہیے دا ایشوئنگ پاور شوڈ بی ٹیکن فرام دا بینکس کیونکہ اس زمانے تک ہو چکا تھا نظام یہ جو نظام اب پوری دنیا میں چھا گیا چھا گیا ہے وہ اس زمانے میں شروع ہو گیا تھا اور امریکہ میں بھی چھا گیا تھا کیونکہ اس وقت ریلویز وغیرہ ریل وے بہت ساری چیزیں بن رہی تھیں امریکہ میں اور اس کے لیے پیسہ بارو کرنے کی ضرورت تھی The issuing power should be taken from the banks and restored to the people. Okay? To whom it properly belongs. Banks say, jo ye jo paisa hai, paisa banane ka jo taqat hai, unse leke, ye wapas logon ko deni chahiye, yani ke wapas government ko deni chahiye. Thik hai? Ab ye swal hua, ke Amerika mein paisa koon banata hai? Or dunia ka jo dollar hai, koon banata hai? Koon isko print karta hai? Thik hai? اس کا نام ہے فیڈرل ریزرو بینک ٹھیک ہے آپ اس کو ادھر گوگل کر سکتے ہیں فیڈرل ریزرو اور فیڈرل ریزرو بینک کی بھی میں کچھ باتیں بتاؤں گا سو دا فیڈ سو از دا فیڈ پرائیویٹ اور پبلک دی آنسر از بوتھ آنسر از بوتھ اس کو اونرشپ اونرشپ جو ہے اونرشپ اون کون کرتا ہے پیسوں کو وہ پرائیویٹ ہے 
ठीक है उसके कुछ कवानीन जो है वो फिर गवर्नमेंट और कांग्रेस बनाती है लेकिन जो है जिस तरह आप बिडिंग करते हैं तो गवर्नमेंट कहती है चलो इस ब्रिज में ये होना चाहिए इस ब्रिज में ये होना चाहिए लेकिन ऑन उस कंपनी को कोई और करेगा ठीक है ठीक है इसमें अब ये कौन है लोग जो इसको ऑन करते हैं द फेडरल रिजर्व इज वट प्राइवेटली ओन हकीकत ये है अब वो लोग कौन है जो फेडरल रिजर्व को जो डॉलर को प्रिंट करते हैं जो डॉलर को प्रिंट करता है फिर पूरी दुनिया को चलाता है ना ये बात तो क्लियर होनी चाहिए और ये बात एक और बात से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी ठीक है इसी तरह अगर आप जरा गूगल करें और इसको गूगल करें फेडरल रिजर्व ओन बाय यूएस गवर्नमेंट तो आपको जवाब मिलेगा द एंसर इज बोथ लेकिन इन रियालिटी आप देखेंगे द एंसर इज नॉट बोथ ओके हु ओन्स द कंपनी आर दीज पीपल द फेडरल रिजर्व बैंक इज अ प्राइवेट कंपनी ठीक है ये हैं इसके ओनर्स द एक्चुअल हु एक्चुअली ओन्स द फेडरल रिजर्व अब फेडरल रिजर्व को आप जो है कह सकते हैं कि हम इकोनॉमी ये चाहते हैं आप उनको एडवाइस कर सकते हैं लेकिन द एक्चुअल ओनर्स हु ओन द मनी आर दीज ट्वेल्व पीपल ओके द ओनरशिप ऑफ द ट्वेल्व सेंट्रल बैंक्स ए वेरी वेल केप्ट सीक्रेट अब सीक्रेट नहीं रही ये बातें कभी किसी जमाने में सीक्रेट होती थी अब ये बातें ऐसा ऐसा खुल रही हैं राज चाइल्ड बैंक ऑफ लंदन के राज चाइल्ड कौन है मैं बताता हूँ अब राज चाइल्ड ये जो Uh, अभी मैंने बताया था ना कि ये जो प्रेसिडेंट एंड्रू जैक्सन थे प्रेसिडेंट एंड्रू जैक्सन के जमाने में राज चाइल्ड उस जमाने से है ओके okay? um, मैं इसके ऊपर आपको दिखाता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स फर्स्ट इन राज चाइल्ड सेंट्रल बैंक ये है 1776 से नाउ व्हाट डू दे डू उन्होंने बैंक खोला अब वो उस बैंक को ओन करते हैं और मेजोरिटी जो है इसी फैमिली की है राज चाइल्ड की है दे उस बैंक को ऑन करते हैं जो डॉलर को प्रिंट करती है और जितना चाहे अमेरिका को कर्ज कौन देता है ये प्राइवेट कंपनी अमेरिका को कर्ज देती है हम लोग समझते हैं अमेरिका में ताकत अमेरिका में ताकत नहीं है ताकत असल में पूरी की पूरी इकतदी ताकत है और वो इकतदी ताकत की बुनियाद फेडरल रिजर्व है जिसको ये बारह लोग ऑन करते हैं कौन राज चाइल्ड बैंक ऑफ लंदन वार्बर्ग बैंक ऑफ हेमबर्गर हेमबर्ग राज चाइल्ड बैंक ऑफ बर्लिन जैसे आपको नजर आ जाएगा मेजोरिटी शेयर जो है इसके राज चाइल्ड फैमिली के पास है लेहमिन ब्रदर्स ऑफ न्यूयॉर्क लजार्ड ब्रदर्स ऑफ पेरिस खून लोब बैंक ऑफ न्यूयॉर्क इसराइल मूसा सेल्फ बैंक ऑफ इटली गोल्डमैन इमरान खान की जो बीवी थी वो इस फैमिली से थी जो गोल्ड फैमिली है गोल्डमैन गोल्डमैन सैक्स ऑफ न्यूयॉर्क वार्बर्ग बैंक ऑफ एम्स्टरडेम Chase Manhattan Bank of New York. These are the two. ये बारह वो families हैं basically जो इस पूरे dollar को control करते हैं ठीक है और ये बात अभी Trump को अभी कुछ दिन पहले ही पता लगी थी जिसमें अगर आप जरा इसके ऊपर करें Trump क्योंकि आपको पता है आपको पता होगा या नहीं पता होगा अमरीका की इकोनॉमी दो हफ्तों से गिर रही है ठीक है आप वो गूगल में उसको टाइप कर सकते हैं तो ट्रंप बहुत गुस्से में है कि उसकी हुकूमत के दरमियान ये इतना जो है वो डाउन हो रहा है इस वक्त दिसंबर का महीना है जिसमें बहुत सेलिंग होती है बहुत ट्रेड होती है बहुत जो है वो खरीदो फरोख्त होती है ये इस वक्त वक्त नहीं है कि इकोनॉमी गिरे ठीक है तो ट्रंप नाउ रियलाइज ही कैन फायर फेडरल रिजर्व चेयरमैन जो वो उधर गूगल कह रहे थे ना बहुत ऑन करते हैं असल ओनरशिप जो है उन बारों की है बारह की है लेकिन उसके कवानीन जो है गवर्नमेंट बनाती रहती है और उसके ऊपर वो अमल करते हैं कभी अमल नहीं करते ये भी एक बात है लेकिन उसको जो है ये अंदाजा हो गया कि ही कैन फायर फेडरल रिजर्व चेयरमैन के ट्रंप जो है उस जो फेडरल रिजर्व जो इंस्टीट्यूट है जो पैसा बनाती है उसको फायर नहीं कर सकता वो करना चाहे तो ठीक है वो अगर मेरे गवर्नमेंट में अगर मेरी कंपनी है तो मेरे नीचे जो भी काम कर रहा है उसको मैं फायर कर सकता हूं इसी तरीके से अमेरिका की जो हुकूमत है अमेरिका की हुकूमत की जो पैसों को जो चला रहा है उसको ट्रंप फायर नहीं कर सकता ही कैन फायर हिम ठीक है ठीक है और ये जो जो आजकल हो रहा है अमेरिका में एग्जास्परेटेड ओवर द मार्केट प्लंज 
ठीक है एग्जासपरेट ओवर मार्केट प्लंज का मतलब ये कि ट्रंप जो है बहुत इसके ऊपर गुस्से में है कि मार्केट नीचे प्लंज का मतलब नीचे जाना एकदम से जिस तरह फ्री फॉल नीचे जाना गिर रही है ठीक है अच्छा तो इस निज़ाम ये जो बैंकिंग का जो निज़ाम है इसमें प्रॉब्लम क्या है ये लोगों के खिलाफ क्यों इसको समझा जाता है कि ये लोगों के खिलाफ है इस बात को भी मैं जो हूँ जरा अच्छी तरह आपको समझाना चाहता हूँ तो इसमें जो है आप मेरे साथ जल्दी से जो है जरा एक चीज देखें अमेरिका में अक्सर अमेरिका की बात कर रहा हूँ क्योंकि जो अमेरिका में होता है वो फिर एक्सपोर्ट किया जाता है पूरी दुनिया में ठीक है उसी यानी कि एक निज़ाम को जो है वो इधर ट्रायल करते हैं अमरीकी अमरीका लोगों के ऊपर ट्रायल करते हैं उसको परफेक्ट करते हैं और जब परफेक्ट हो जाता है वो फिर वही निज़ाम जो है इकतसादी वो फिर पूरी दुनिया के ऊपर जाता है ये आप फिर देखेंगे इसका आई से क्या ताल्लुक है ठीक है यू टेक अ थर्टी ईयर लोन आमतौर पे जब घर लिया जाता है तो थर्टी ईयर का लोन होता है ठीक है और फर्ज करो वैसे तो कभी होता नहीं है इससे ज्यादा होता है यानी कि ये तो मैंने कम एक परसेंट इंटरेस्ट हो ठीक है और कह दो आपके घर का प्राइस है हंड्रेड थाउजेंड डॉलर ठीक है जो कि अक्सर और बेशतर इससे बहुत ज्यादा होता है जो आम खासतौर पर पाकिस्तानी लोग अमरीका में है उनके घर टू हंड्रेड थाउजेंड टू फाइव हंड्रेड थाउजेंड आम यानी कि यह प्राइस है ठीक है लेकिन हम हंड्रेड थाउजेंड को इसलिए कर रहे हैं ताकि वो आसानी हो समझने में अच्छा वन परसेंट अब हंड्रेड थाउजेंड कितना होगा थाउजेंड डॉलर फॉर थर्टी ईयर्स कोई बुरी बात है सिर्फ आपने हंड्रेड थाउजेंड लिया आप उनको थर्टी थाउजेंड दे रहे हैं इसमें क्या बुराई है मैं इसमें फिर अब बताता हूँ सो यू हैव टू पे थाउजेंड डॉलर प्लस द कॉस्ट ऑफ द हाउस थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड थर्टी थ्री डॉलर एंड थर्टी थ्री सेंट्स बिकॉज वन ठीक है आपने ये ये जो है आपने देना है हर महीने ठीक है सो आपने अगर इसको जो है थर्टी ईयर्स में अगर पे करना है तो यू हैव टू पे थ्री थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड थर्टी थ्री डॉलर और इंटरेस्ट आपका जो है ये वन परसेंट ठीक है थाउजेंड डॉलर यानी कि द फर्स्ट थाउजेंड यू पे द मिनिमम कॉस्ट जो आपने पहले थाउजेंड जो आप देंगे ना और जो आपको खत आएगा आपको खत यही आएगा आपने मिनिमम ये पे करना है ठीक है और उसकी वजह से एक और चीज होती है जो मैं भी बताता हूँ एंड उसके बाद जो आप देंगे पैसे वो तीन हजार थ्री थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड थर्टी थ्री थ्री डॉलर होते हैं मीनिंग आपकी जो मंथली पेमेंट होगी वो फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड थ्री थ्री फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड थर्टी थ्री डॉलर एंड थर्टी थ्री सेंट्स आपकी मंथली पेमेंट होगी फॉर थर्टी ईयर्स ठीक है अच्छा अब क्या होता है अब बैंक को पता है कि जब आपका लोन थर्टी ईयर्स तक है थर्टी ईयर्स तक ठीक है ना बैंक नो ओके कि इस जमाने में थर्टी ईयर जो टाइम पीरियड होता है उसमें क्या चांसेस हैं कि आपकी जॉब छूट गई क्या चांसेस हैं कि इकोनॉमी गिर गई आपकी आपको हस्पताल में जाना पड़ा आपको कोई बहुत बड़ा एक जिंदगी में एक मुश्किल हो गई जिसकी वजह से अब आप पेमेंट्स नहीं कर सकते इसमें दो लोग के कैटेगरीज हैं एक कैटेगरी वो लोग हैं जो कम मिनिमम पेमेंट कर सकते हैं कि हजार कम से कम हजार तो दे दो ना हजार बस देते जाओ उससे आपको घर नहीं मिलेगा बस आपके पास वो रहेगा आपका नहीं होगा ठीक है क्योंकि वो आपका पहले आप सूद का पैसा देते हो वो जो हजार डॉलर है उसके बाद जिस जो कीमत है घर की वो आप पे करते हो तो अगर आपके पास बुरे हालात हो गए तो आप कोशिश करोगे पहले तो ये कोशिश करोगे कम से कम मैं हजार डॉलर तो दे दू लेकिन क्या चांसेस हैं ठीक है कि तीस साल के अंदर किसी के ऊपर इतनी प्रॉब्लम आ जाए जिस तरह कभी कभी इकतदी निजाम नीचे हो जाता है जिसके ऊपर भी मैं बात करूंगा तो उसकी वजह से फिर लोग अपना घर जो है घुमा देते हैं अच्छा इसमें प्रॉब्लम ये है ठीक है अब आप इसको इस्लामी निज़ाम से कंपेयर करें अगर आपने एक महीने की किस्त नहीं दी एक महीने की किस्त नहीं दी तो बैंक को ये हक है कि वो आपका घर ले ले। लेकिन अक्सर और बेशतर इस तरह वो नहीं करते वो जो है थोड़ा सा टाइम देते हैं लेकिन वो अक्सर टाइम इतना नहीं होता कि वो बंदा जो है वो दोबारा अपने पैरों में खड़ा हो सके वो पैसा तो अपना पूरा चाहते हैं ना तो वो अब वो खड़ा हो या बैंक को पैसे दे तो इस में कभी कभी ये होता है अक्सर बेशतर ये होता है कि बैंक जो है वो पूरा का पूरा घर वो ले लेता है अब इस्लाम में ये होता है अब इसको आप इस्लाम से कंपेयर करें इन द इस्लामिक सिस्टम इफ द हाउस इज हंड्रेड थाउजेंड डॉलर ठीक है इफ द इस्लाम इज घर आपका हंड्रेड थाउजेंड डॉलर का है और आपने फर्ज करो दस साल तक आपने पैसे दिए थर्टी ईयर्स में से आपने दस साल तो दिए अब उसके बाद आप उसको मेंटेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते लेकिन यू इस्लामी लिहाज से यू ओ थर्टी थ्री परसेंट थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री टू बी एग्जैक्ट बट यू ओ थर्टी थ्री परसेंट ऑफ द हाउस ठीक है अब क्या होगा सो नाउ यू ओ क्योंकि आपने जो है दस साल 
33% आप ऑन करते हैं अगर आप अब पैसे नहीं दे सकते अब उस घर को बेचकर आपको वो आपका जो 33% का जो पैसा आपको दिया जाएगा ताकि आप कम से कम कुछ तो उसके बदले में कोई और चीज आप अपने पैर में दोबारा खड़े हो सके इसके बजाय पूरा का पूरा कर ले लें ठीक है तो थर्टी नो मैटर वट है ठीक है इफ बैड टाइम हिट द हाउस अगर बैड टाइम्स आ गए तो घर को बेच दो और आपको जो है थर्टी थ्री परसेंट आपने जो इन्वेस्टमेंट किए घर के अंदर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी जो आज का बैंकिंग सिस्टम है वो पूरा का पहले तो आपसे दस साल पैसे भी लेता रहेगा और फिर बाद में वो घर भी ले लेगा जो उस वक्त अक्सर बेशतर ये होता है कि जैसे टाइम जाता है जमीन की वैल्यू क्या होती है बढ़ जाती है तो उनको कोई रिस्क नहीं है उनके लिए कोई रिस्क नहीं है और ये अमेरिका में जब हुआ है अच्छा ये बात मैं इस तरह भी समझा दू कि अमेरिका में अब क्या हुआ है 2007 में ये हुआ था अबाउट 8.7 मिलियन पीपल लॉस देयर जॉब्स ठीक है सेंडिंग द अनएम्प्लॉयमेंट रेट सोरिंग टू 10% हाउसिंग प्राइसेस ड्रॉप बाय अ थर्ड नेशन वाइड फ्रॉम 2006 पीक एंड इवन फर्दर इन कैलिफोर्निया कॉजिंग एज मेनी एज 10 मिलियन पीपल टू लूज देयर होम्स उस 10 मिलियन से कितने लोग अफेक्ट हुए थे अमेरिका में 40 मिलियन पीपल को नुकसान हुआ था क्योंकि एक घर में एक घर में एक बंदा तो नहीं रहता मियाँ भी रहेगी बीवी भी रहेंगे बच्चे भी होंगे 40 मिलियन अमेरिकन गार अफेक्टेड इस इकतसादी निज़ाम की वजह से कि उनके घर अब लोगों के घर हैं 10 सालों से पे कर रहे हैं घर छीन लिए फोरक्लोजर में चला गया ये इकतसादी निज़ाम है और यही जो है पूरी दुनिया में जो है हर लिहाज से जो है वो फिर कर रहे हैं अच्छा एक और बात अब दस साल हो गए हैं तकरीबन 2006-2007 में जब हुआ था ए आफ्टर द फाइनेंशियल क्राइसिस मेनी अमेरिकन स्टिल स्ट्रगलिंग टू रिकवर अभी तक उनको जो है अपने पैरों में नहीं खड़े हो सकते क्योंकि हर चीज सूद पे है सिर्फ घर सूद पे नहीं है गाड़ियां भी सूद पे हैं घर भी सूद पे हैं ये यानी कि एक आर्टिफिशियल वो होती है आर्टिफिशियल रिचनेस आर्टिफिशियल एक, एक मसनू तौर पर आप अमीर लगते हैं क्योंकि सब कुछ आपने कर्जे पर लिया होता है और एक आपको